কৃষি তথ্য প্রযুক্তি পরামর্শ এবং মাঠ ফসলের করণীয় সম্পর্কে জানাতেই আমাদের এই বাংলার কৃষি প্রিয় কৃষক ভাইরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি দেখার জন্য আমি আব্দুল শহীদ মিঠু আপনাদের আমন্ত্রণ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয় উদ্যোক্ত পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষ মাশরুম খাবার উপযোগী এক ধরনের ছত্রাক আমাদের দেশে প্রতি বছর চল্লিশ হাজার মেট্রিক টন মাশরুম উৎপন্ন হয় যার আর্থিক মূল্য আটশত কোটি টাকা এ ফসলের চাষ বৃদ্ধি করতে সরকার কাজ করছে এবং চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে মাশরুম সুস্বাদু পুষ্টিকর এবং ঔষধি গুণ সম্পন্ন সবজি এতে আছে প্রোটিন ভিটামিন মিনারেল অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মাশরুম প্রোটিন মাছ মাংসের প্রোটিন অপেক্ষা উন্নত এ খাবার খেলে শরীরে কোলেস্ট্রল জমার সম্ভাবনা থাকে না ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ক্যান্সার জন্ডিস হৃদরোগ টিউমার যৌন অক্ষমতা রক্ত স্বল্পতা ও মেদ ভুঁড়ি প্রতিরোধ এবং হাড় ও দাঁত শক্ত চুল পাকা ও চুল পড়া রোধ করতে এটি কার্যকরী প্রকৃতিতে মাশরুমের কয়েক হাজার জাত রয়েছে যার মধ্যে আট থেকে দশটি জাত বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়ে থাকে জাতগুলো হলো ঝিনুক মাশরুম দুধ মাশরুম কান মাশরুম বোতাম মাশরুম তাপ সহনশীল বোতাম মাশরুম সীতাকে মাশরুম এবং খড় মাশরুম মাশরুম চাষের জন্য জমি প্রয়োজন হয় না চাষের কাঁচামাল সহজলভ্য ও সস্তা এসব দিক বিবেচনা করে ঢাকা জেলাধীন ধামরাই উপজেলার আড়ালিয়া বোয়াল গ্রামের মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম দু সালে মাশরুম ইনস্টিটিউট থেকে একদিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গত সাত বছর যাবৎ মাশরুম চাষ করে আসছেন প্রথম একদিন আমি সরকারিভাবে একদিন প্রশিক্ষণ নেই এরপর এটা নিয়ে মাশরুম ইনস্টিটিউট সাভার মাশরুম ইনস্টিটিউট সোহান ভাই এখান থেকে একদিনের প্রশিক্ষণ নেওয়া ওইখান থেকে দশ পনেরো করে বিষ কিনে আনতাম ওইটাই আমি প্রথম আমার একটা তাক ছিল এরপরে আস্তে আস্তে আমি নিজে এখন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ার পরে আমি নিজেই সব উৎপাদন করি নিজে হাতে বীজ উৎপাদন করি আবার পরে কি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন হ্যাঁ পরে আবার কিছুদিন পাঁচ সাত মাস আগে আমি আরেকটা দশ দিনের প্রশিক্ষণ পাইছি দশ দিনের প্রশিক্ষণ নিয়েছি মাশরুম ইনস্টিটিউট থেকে প্রথমে যদি সে শুরু করতে চায় সাধারণত সে মানে প্রথম প্রশিক্ষণ নিতে হ্যাঁ প্রশিক্ষণ তো দিতেই হবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে ওর দেখতে হবে যে কাঁচামালগুলো কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এগুলো একটু সস্তায় আছে একটু কম দামে বেশি পাওয়া দূর দামই পাওয়া যায় হ্যাঁ এটা এটার মধ্যে আছে এলো আপনার কাঠের গুঁড়া আছে মেনলি কাঠের গুঁড়া সাথে আপনার একশো প্যাকেটের জন্য এক আট কেজি গমের বসে আছে আর একটা প্যাকেটের জন্য এক গ্রাম চুন সেটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বলি আমরা যেটা বাজারে পাওয়া যায় সহজে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পার প্যাকেটের জন্য এক গ্রাম দিতে হবে আর পরিমাণ মতো পানি দিতে হবে আপনার ষাট ভাগ পানি হলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে দেওয়ার পরে এখানে আমরা মাদার দিই মাদার দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে মানে এটা নামতে থাকে পুরোটা যখন ফুল রাউন্ড হবে মেসুট হয়ে যাবে তখন আমরা এটার বাণিজ্যিক হিসাবে হয়তো বিক্রি করে দিব নতুবা আমার খামে কাটবো অথবা অনেকেই আছে খরে প্যাকেট করার জন্য হ্যাঁ আমি প্রতি মাসে আমার প্রায় দুই হাজার স্পন বিক্রি হয় একটা স্পন আপনার বানাতে খরচ কত লাগে একটা স্পন খরচ হবে আপনার মিনিমাম বারো থেকে তেরো টাকা খরচ হবে একটা বিক্রি কত করছে বিক্রি উনিশ টাকা বিশ টাকা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যায় যখন চাহিদা যা চাহিদা হয় কারণ গরমকালে আবার অনেক স্পন নষ্ট হয় তখন পঁচিশ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা হয় তো বিশ থেকে পঁচিশ টাকার মধ্যে আমরা বিক্রি করি
এবছর দশ দিনে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাণিজ্যিক চাষ আরম্ভ করেছেন প্রথমে পনেরোটি স্পুন দিয়ে শুরু করলেও বর্তমান রয়েছে প্রায় বিশ হাজার স্পুন তিনি দুধ ও ওয়েস্টার্ন মাশরুম চাষ করছেন লোহার মাচা করে চার স্তরের স্পুনগুলো সাজিয়েছেন মাশরুমের স্পুন উৎপাদন করে বিক্রিও করছেন তিনি আগ্রহীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন প্রতিদিন বিশ কেজি মাশরুম সংগ্রহ করেন স্পুন উৎপাদন করেন মাশরুম ও স্পুন বিক্রি করে প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা আয় করেন পরিবারের অন্যান্য সদস্য তাকে সহায়তা করে থাকেন প্রতিদিন চারজন শ্রমিক কাজ করেন মাশরুম চাষের জন্য স্পুন ভর্তি সাব ট্রে সহ পিপি ব্যাগ প্রয়োজন হয় মোটামুটি পাঁচশো গ্রাম ওজনের এসব ব্যাগের ভিতরে কাঠের গোড়া চৌষট্টি শতাংশ গমের ভুষি বত্রিশ শতাংশ এবং ধানের তুষ চার শতাংশ থাকে এসবের সাথে সামান্য পরিমাণ চুন ও পানি মেশানো হয় মাশরুমে আসলে যদি পুরোনো প্যাকেটগুলো বেশি বেশি ফেলে দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে মাছের পর আক্রমণটা একদমই হয় না যে গ্রিন মোল্ডার যদি বেশি পরিমাণে পানি থাকে সেক্ষেত্রে ওটার মধ্যে গ্রিন মোল চলে আসে এই জন্য চাষের ক্ষেত্রে হবে কি জায়গা দখল না করে রেখে রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে নতুন প্যাকেট যদি আমরা দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে প্রোডাকশনও বেড়ে যাবে আর আমার জায়গাটাও নষ্ট হবে না আর একটা প্রবলেম আমাদের ভাইয়ের এখানে হয়েছিল আপনার ওই গ্রিন মোলটা চলে আসে এছাড়া আরও কিছু আপনার টাইকো ডারমাও কিছু চলে আসে এটা আপনার ওই পানির পরিমাণ যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে ইনুকুলেশন যে এখানে তো ভাই মূলত ড্রাম পদ্ধতিতে করতেছে অটোক্লিপে করলে এটা পরিমাণ কম হয় যেহেতু আমাদের দেশীয় যে পদ্ধতি আমাদের সেন্টার থেকে যেটা বলা হয়েছে সেটা অনুযায়ী দেশীয় পদ্ধতি ড্রামের মাধ্যমে করে ওই ক্ষেত্রে চার ঘন্টার জায়গায় সাড়ে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা করলে সেটা পরিমাণ অনেক কমে যায় আর মূলত বর্ষাকালে এগুলো বেশি দেখা দেয় দেন একটা প্যাকেট পুরোনো হয়ে গেছে সেখান থেকে মাছি পোকা হবে পোকা হবে সেখান থেকে আপনার আরেকটা প্যাকেটে চলে যাবে এর জন্য বাসায় করে ফেললে এই জিনিসগুলো আর হয় না আমার সঙ্গে প্যাকেটগুলো কাঠ ও বাঁশের তাকে শাড়ি করে সাজিয়ে রাখতে হয় ব্যাগের দুপাশে অর্ধ চন্দ্রাকিত করে কেটে কাটা অংশটি চেঁচে ফেলতে হয় তারপর ব্যাগটি একুশ থেকে তিরিশ মিনিট পানিতে চুবিয়ে রেখে উহা উঠিয়ে পাকা মেঝেতে উল্টা করে রেখে অতিরিক্ত পানি বের করে ফেলতে হয় ব্যাগগুলো সাজিয়ে রেখে নিয়মিত পানি স্প্রে করতে হয় দু তিন দিন পর ব্যাগের কাটা অংশ দিয়ে সাদা পিন সদৃশ অংশ দেখা যায় আরও দু তিন দিন পর এগুলো মাশরুম হিসেবে সংগ্রহ করা যায় অন্য দুপাশে কেটে পলিথিন চেঁচে ফেলে দিলে আবার সেখান থেকে মাশরুম বের হয় একটি মাশরুমের ব্যাগ থেকে তিন থেকে চারবার ফসল সংগ্রহ করা যায় মাশরুমে মাছি পোকা দেখা দিলে শূন্য দশমিক এক শতাংশ মেলাথিয়ন স্প্রে করা যায় চার শতাংশ ফরমাল ডিহাইড্রেড তুলা ভিজিয়ে সাব স্ট্রেতে ঘষে সবুজ বাদামি বা নীল মণ্ড দূর করা যায় আমরা আসলে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি যাতে এটা সুষ্ঠুভাবে তারা উৎপাদন করে সহজে বাজারজাত করে তারা যাতে লাভবান হইতে পারে সেই বিষয়ে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি সাধারণত আমরা এই প্রকল্পের আওতায় দশ দিন ব্যাপী আমরা একটা উদ্যোক্তা তৈরি করি এই উদ্যোক্তা আবার কি করবে ওই এলাকায় বিশ তিরিশ জন কৃষককে নিয়ে আবার সে একটা দল গঠন করে সে আবার নিজেই প্রশিক্ষণ দিয়ে যাতে এটা আবার উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে আরও উদ্যোক্তা তৈরি হয় সেই জন্য বাজারজাত করতে পারে সেই জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি এই যে মাশরুম যে আছে এই মাশরুমের আমাদের বিভিন্ন ধরনের পণ্যতি ঔষধি গুণাগুণ আছে তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি গুণাগুণ আছে এগুলো আসলে ক্যান্সার প্রতিরোধ আমাশয় প্রতিরোধ এবং হচ্ছে যে আমাদের যে বহুমূত্র রোগ আছে বা ডায়াবেটিস আছে এটা রোগ প্রতিরোধে এটা অনেক উপকারী একটা ফসল হিসেবে উৎপাদন হয়ে থাকে 
এরা সাধারণত এখান থেকে উৎপাদন করে যদি মার্কেট সিস্টেমটা ভালো না হয় তাহলে কিন্তু তারা এরা সহজে লাভবান হতে পারবে না সেই জন্য তারা আবার মার্কেট লিঙ্কেজের মাধ্যমে তারা মাশরুম সেন্টারে নিয়ে যায় ওখানে দেয় আবার বিভিন্ন ধরনের যে এই যে যে ফুড সেন্টারগুলো আছে সুপার শপ আছে এখানে আবার তারা আবার ডেলিভারি দিয়ে তারা কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই কিন্তু তারা উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছে আমরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে তাদেরকে রোগ বেদি সম্পর্কে এবং হচ্ছে তারা কিভাবে এই যে বাল্বগুলো ডেভেলপ করবে সেই ধরনের বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে হাতে কলমে এটা প্রশিক্ষণ দিয়ে তারা কিভাবে উৎপাদন করবে এই কলা কৌশল সম্পর্কে আমরা তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসতেছি সারা পৃথিবীতে মাশরুমের চাহিদা রয়েছে পারিবারিক ব্যবহার ছাড়াও হোটেল ও রেস্টুরেন্টে এর ব্যাপক কদর রয়েছে ব্যাপকভাবে মাশরুম উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব মাশরুম একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য বিধায় এর চাষ আমাদের দেশের পুষ্টি সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে আমরা মাশরুমের ব্যাপক চাষ সম্প্রসারণ আশা করি সত্য প্রবাহ ও কুয়াস্বচ্ছন্ন আবহাওয়ায় আলু চাষিদের করণীয় সত্য প্রবাহ ও কুয়াস্বচ্ছন্ন মেঘলা আকাশ হলে ছত্রাকজনিত রোগ হওয়ার পূর্বে সাত দিন পরপর ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাক নাশক যেমন ডাইথেন এম পঁয়তাল্লিশ অথবা ইন্ডোফিল এম পঁয়তাল্লিশ অথবা প্যানকোজেব আশি ডব্লিউপি দুই গ্রাম এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে ছত্রাকজনিত রোগ হওয়ার পরে রোগের আক্রমণ অল্প দেখা দিলে নিজের বা পার্শ্ববর্তী জমিতে রোগ দেখা দিলে ছত্রাকনাশক যেমন একট্রোবেট এম জেট দুই গ্রাম অথবা জেমপ্রো এম দুই মিলি অথবা মাইক্রা বাহাত্তর ডাব্লিউপি দুই গ্রাম এক লিটার পানিতে মিশিয়ে সাত দিন পরপর স্প্রে করতে হবে গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে ছত্রাকজনিত রোগের আক্রমণ বেশি দেখা দিলে নিম্নলিখিত ছত্রাকনাশক মিশ্রণ যেমন একরোবেট এম জেড চার গ্রাম অথবা জেমপ্রো ডিএম তিন মিলি অথবা মাইক্রা বাহাত্তর ডাব্লিউপি চার গ্রাম এক লিটার পানিতে মিশিয়ে চার থেকে পাঁচ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে এছাড়া রোগ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত আক্রান্ত জমিতে সেচ বন্ধ রাখতে হবে বিশেষ দ্রষ্টব্য দুইবার স্প্রের পর ছত্রাকনাশকের গ্রুপ বদল করতে হবে সারা দিন সূর্য না দেখা গেলে ছত্রাকনাশকের সাথে ডিটারজেন্ট মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত আমাদেরকে লিখতে পারেন লিখবার ঠিকানা প্রযোজক বাংলার কৃষি কক্ষ নম্বর তিন বাংলাদেশ টেলিভিশন টেলিভিশন ভবন রামপুরা ঢাকা বারোশো উনিশ ইমেল বাংলার কৃষি ওয়ান ফেসবুক বাংলাদেশ টেলিভিশন ইচ্ছে করলে অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন কৃষক ভাইরা আজ এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনা শেষ করছি আজকের বাংলা কৃষি আল্লাহ হাফেজ কৃষক কৃষি তার